na cook uh, matamis naman ngayon um, luto tayo ng bilo-bilo kasi wala lang, bilo-bilo para para bilog-bilog kasi malapit na ang new year may ano ba yun parang wala namang connection doon anyway guys hintayin nyo ako at ipiprepare ko na yung mga sangkap para hindi na magtagal ito okay? Mugas muna tayo ng pinggan kasi makanap ang kusina. Hindi tayo pwede mapagbisa ng madumi dito. Okay. Sandali lang ha. Dililisan ko lang yung kusina ha. Wait lang. Diyan lang kayo. Sandali lang to. Dabas ko ko ka agad. Promise. So guys, eto na nga. Ano, bibilutin na natin yung um, gagawing bilo-bilo. Tapos, hikita natin kasi minsan hindi naluluto sa sa loob. Tapos pag um, lumipas yung araw, alam halimbawa, bukas pa makakain yung iba, eh matigas siya sa, sa gitna, sa loob, lalo na pag ni-ref mo siya. Ito, oh, ganito siya. Ayan, ganito siya. Maliit lang. Tapos, yung ito, yung pinaglalagyan ko ng bilong-bilo, eh pinakilang ko lang ng konting um, olive oil para mamayang ilalagay ko na siya eh pagkukuhan ko siya dito, eh, hindi siya dumidikit. Kasi minsan dumidikit. Ang hirap ang ganit, di ba? Tapos pala, guys, eto, yung tapioca ko. Oh, di ba? Panalo. Di ba? Yung siya, yung kulay niya, eh, iba-iba. Di ba? May ganon. Hello, Kitty, ang kulay. Sana all. Di ba? Tapos, yung maliliit na tapioca din. Ganon. Yung tapioca pearls na sobrang maliliit. Yan yung gusto-gusto ko sa ano, sa bilog-bilog. Ginata ang bilog-bilog. Yung maliliit na tapioca pearls. Pero ito, ito yung malalaking tapioca pearls na nagawa no, pala sa Malaysia. Ito. Tapos, lalagyan natin syempre ng langka, ng kamote, at saka ng saging saba para masyarap. Para masyarap talaga. Kaya, gawin natin um, special tong ginataang bilo-bilo. Kahit na ako lang ang kakain.
guys. Tapos ko nang hiwain, balatan, at i-prepare yung aking mga ingredients. Ito sila ngayon. O, oh, di ba? Ito yung kamote, na isang buong malaking kamote yan. Yung bilo-bilo na binilot-bilot ko kanina. Saging saba, yung ating sugar, yung langka, eh, dinidefrost ko pa kasi nilagay ko yan sa freezer. Tapos, yung aking tapioca pearls na maliliit, yung aking tapioca pearls na, um, na to, yung Hello Kitty ang kulay, o, oh, di ba, social distancing, at ang aking dalawang coconut milk. Siyempre, gagawin na natin, umpisahan na natin ang pagluluto. ang nangyayari sa aking pinataang bilo-bilo. Ayan. So, ang nilagay ko dyan ay yung saging, yung maliliit na itong tapioca pearls. Ayan siya, oh. Tapos, ayan yung ano, oh, yung tapioca pearl na Hello Kitty. Hindi talaga siya nagiging pearl. I mean, hindi siya lumalaki. Tapos, puting-puti pa yung loob. Tumitim ako ng isa. Um, matigas siya sa loob. Matigas pa siya, as in. So, ito na muna. Dapat eh, mapalamot muna natin yung tapioca pearl. Para, hindi naman masayang, di ba? Bago ko nilagay yung kamote. Kasi, yung kamote eh, madaling madurog. O, no, nilakihan ko yung hiwa. Para naman, hindi siya sobrang madurog mamaya. So, ngayon guys, uh, na-defrost na itong langka. May mga yelo pa siya sa loob. Ihimay na natin siya. Or, pipirapirasahin na natin siya. Para, mainagay na rin natin yun. Ang bang niya, ang bang bang niya. Huwag na natin masyadong hitan para mamaya pagkain natin ng pinataang bilo-bilo eh may konting bite, di ba? Hindi yung ano, maliliit na kasi hindi mo na malasaran. Lalasa na lang siya sa ano, sa sabaw. Pero wala ka na makakagat. Ayaw ko nang gano'n. Gusto ko may nakakagat ako. Kaya lakihan natin yung ano, yung pagtitira sa pinasok sa kanya.
na guys Sarap 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 Hindi siya matamis Kasi hindi ko ginamihan ng Asukan kaya Tamang tama lang siya kasi matamis naman yung Yung kamote yung langka Tsaka yung sa ating saka So guys This is it Please like and click the notification bell para lagi po kayong nanonotify sa mga bagong pang videos. Bye!